Mas desejo relatar a história de um outro filho, que aos quatro anos de idade, nessa época, nós tínhamos dez lares, famílias, ou lares substitutos. Certo dia, a tia que eu tinha no lar, eram oito meninos, sendo cinco meninos e três meninas numa casa. Na outra, cinco meninas, ou ao inverso, cinco meninos e três meninas. Para equiparar, a casa em que predominava o menino não era numerada, tinha o nome de árvore. A casa dos jacarandás, onde predominava o menino, a casa das rosas, pela sensibilidade. Então a tia da casa dos jacarandás trouxe-me o pirralho e disse-me, Divaldo, eu não posso ficar com este menino, porque este menino é um bandido na frente da criança. Eu então olhei para ela, sorri, meneei a cabeça mas ela estava algo desajustada pelo desequilíbrio e pelo medo. E imagine o que ele fez, e deu-me um pedaço de metal, de arco de barril, que ele quebrara, que ele amolara do cimento. E ela lhe perguntou, para que é isto? Ele disse, para lhe matar. <risos> e então ele é um bandido, eu digo, minha filha, depois você me conta os detalhes, não, eu não fico com ele. Porque eu perguntei, como é que você vai me matar? Eu lhe cravarei a faca no ventre. Os senhores observem. Para sentir o sangue quente na minha mão. Então eu chamei e disse, mas que maravilha. Sente aqui na minha perna. Passei-lhe a mão na cabeça, ele estava gelado. E eu lhe perguntei, como é que você sabe que o sangue é quente? Ele disse assim, tio, eu se lembro. Você se lembra de que no dia em que eu empurrei assim a faca e o sangue saiu quente, escorreu aqui por dentro da camisa. Era, portanto, alguém que havia cometido um homicídio e estava no inconsciente. Eu disse, mas que lembrança. Mas quando foi isso? Eu não sei, mas eu se lembro. E você pretende fazer isso, meu filho? Pretendo. Eu digo, então vamos negociar. Pedi a tia para sair e diz, você me dá a faca, porque você não tem forças, e eu guardo aqui na minha gaveta, e se algum dia alguém lhe contrariar, e você queira cravar a faca, você vem até mim, conta-me o problema, eu analiso, e vamos os dois juntos para resolver, está bem? E diz, está bem, deu-me a faca, eu guardei na gaveta do meu birrô, e diz para ele, olha, a gente não pode fazer isto, porque a vida, e expliquei-lhe dentro do seu limite, Deus, Papai do Céu, nos deu a vida, ninguém pode cortar. Então, você vai pensar agora em ajudar o tio a construir outras vidas. E transferiu de casa para outra. Quando ele completou seis anos, a segunda tia veio e disse, Divaldo, eu não fico com este menino. Fulana tem razão. Imagine a faca que ele fez. E disse que era para cravar no meu ventre. Na hora que eu reclamei. Já era uma faca mais aperfeiçoada. Ele havia feito um cabo. Com dois pedaços de madeira. E envolveu, envolveu os num cordel. E quando ele veio. Tio. Ela está com medo de mim. Mas ela não tem o direito também de ficar me botando o dedo assim na cara. Tem? Eu digo tem meu filho. Porque você tem cara, ela tem o dedo. Ela não deve ela deve passar a mão na cabeça, deve dar um biliscão discretamente, deve puxar a orelha, como que não quer nada, diz assim, você não faz mais isso, e puxa, ele sorriu, e eu disse, você tinha coragem de empurrar essa faca na sua tia? Olha, se ela chatear muito, eu acho que empurro, sabe? Ele disse, então dê minha faca, e eu vou guardar para oportunamente, e transferir de casa, Certa feita, ele veio desesperado, tio, tio, não me perturbe, sente aí, eu estou ocupado, e tio, sente aí, você sabe, quando eu estou trabalhando, não posso ser perturbado, e tal, esperei, ele foi acalmando, eu perguntei, qual é o problema? Já passou, já passou a raiva, eu digo, viu quanto foi bom esperar? Agora vem cá, vamos orar, peguei a mão, o que foi? Ah, eu briguei com fulano, eu digo, então vamos orar por ele, ele precisa da sua pressa, embora você esteja errado, vamos orar por ele. E assim passaram-se, ele mudou nas dez casas, e eu colecionei 
16 facas, um revólver e o que seria um rifle com um tubo, ele fez uma arma de fogo, e eu fui tomando, fui tomando, ele estava com 15 anos, quando a última tia me disse, não fico com ele, todas, porque adulto é assim, guarda o ressentimento da criança, a criança nem sempre, todas tinham ressentimento dele, por mais que eu trabalhasse os adultos, e então ele veio e disse, e agora tio, eu digo agora, eu vou liberá-lo, eu vou lhe dar a liberdade que você quer, mas tio, eu sou uma criança, eu tenho 15 anos, eu digo, por isso mesmo, eu lhe dei 10 chances, e você destruiu todas as 10 chances, meu filho, eu não posso tomar conta de você, eu e seu tio Nilson somos os tios, nós representamos os pais, nunca os substituímos, nós criamos a mentalidade de que nós seríamos irmão do pai, que tendo morrido, legou-nos esta herança, e nós somos os tios, a quem eu vou pedir para você ficar? Agora você está emancipado, ele era moreno, e ficou lívido, mas tio, para onde eu irei? Eu não sei, você elegeu, ele deu dez lares, meu filho, e você elegeu a rua, portanto está emancipado, tio me deu outra chance, que era o que eu esperava, eu digo, vamos ver, você gostaria de voltar a morar com qual tia? Ele disse, olha tio, nenhuma presta, mas das piores, eu ficaria com tia fulana, eu disse, muito bem, vamos fazer o seguinte, volte para casa, e amanhã de manhã nós resolveremos, se você viaja, tem a sua emancipação, ou se fica, e nesse ínterim, eu mandei chamar a tia, e falei-lhe que iria pedir desculpas, e ela iria aceitá-lo, porque nós estávamos ali para edificar, e não para punir, ou mandar embora, para onde? Se nós que elegemos o amor, não temos a capacidade de exemplificar, como vamos devolver à sociedade, que ainda não aprendeu a amar, aqueles que nós temos o dever de corrigir, então falei-lhe, numa boa doutrinação, como a gente faz com o obsessor, sorrindo, gentil e com medo, e logo depois, ela disse, bem, eu posso tentar, eu digo, não, você vai amar, ele não é seu filho biológico, mas ele está aqui porque me pediu, você me pediu para os amar, e agora sou eu quem lhe dá a diretriz de os amar, principalmente os que são difíceis de amar, porque quando nós amamos os que são fáceis de amar, nós estamos negociando carícias, damos para receber, ela entendeu, se foi, e no dia seguinte, muito cedo, ele veio, tio, e agora? Eu digo, agora depende exclusivamente de você, eu não vou pedir a tia, você vai, pede desculpas, e se compromete a ter uma vida mais saudável, ele foi, ajustou-se, e mudou de atitude, pelo menos não repetiu mais, até completar 19 anos, aos 19 anos ele veio e me disse, tio, eu gostaria de emancipar-me, e ele disse, meu filho, você ainda não tem condições psicológicas, para viver a sós na sociedade, mas eu quero tentar, então eu me lembrei do pai, do filho pródigo, e ele disse, eu concordo com você, mas lembre-se, que esta porta jamais se fecha, e antes de qualquer atitude infeliz, volte à casa, como o filho pródigo, ele conhecia a parábola, mas eu somente o libertarei com duas condições, a primeira delas, perguntou-me, se algum dia, você tiver vontade de matar alguém, você vem aqui e mata-me a mim, mas tio, ouça-me, Deus me permitiu educá-lo, mandou-me você com quatro meses, durante 19 anos você esteve no meu regaço, no nosso carinho, e eu terei falhado, se eu não conseguir mudar as suas más inclinações, como chama Kardec, as heranças do passado, então eu falhei terrivelmente, a sociedade ajudou-me a criá-lo, não é justo que você vá descontar o meu fracasso, e uma vida que se lhe torna inamistosa, você tem que vir aqui e encerrar a minha vida, para provar que o amor não vale, que amar é uma ficção, então você terá que fazer isto, ou eu não lhe dou a liberdade, 
mas tio, eu nunca farei isso, eu digo, então nunca, você tentará contra a vida do seu próximo, então, os olhos dele nublaram-se, e ele me disse, eu prometo, muito bem, e a segunda condição tio, haja o que houver meu filho, procure sempre o seu velho tio, se você cometer um erro, se você for chamado à polícia, não me mande recado, não me mande intermediário, telefone-me, mande-me uma carta, porque se vier o intermediário, você vai ter sempre a ideia de que eu atendi por causa do intermediário, eu irei atender por sua causa, porque eu amo, como eu não tenho nenhuma importância social, mas conheço pessoas importantes, eu irei suplicar à porta da lei, das pessoas de valor, para que juntos possamos ajudá-lo, está bem? Ele me apertou a mão, abraçou-me lágrimas e disse, tio, o senhor não vai receber notícias de mim, enquanto não receber notícias de mim, é porque eu estou digno, trabalhando, e o senhor teve êxito, a mansão do caminho libertou-me do crime, quando o senhor tiver notícia de mim, é porque eu estou à borda da tragédia, então me socorra, eu digo, vai em paz meu filho, no Nordeste nós temos o hábito de abençoar, Deus te abençoe meu filho, vai em paz, e ele se foi, passaram-se os anos, exatamente 11 anos, uma cidade importante do estado de São Paulo, conferiu-me o título de cidadania honorária, e o presidente da Câmara de Vereadores solicitou-me que chegasse à véspera, porque a Câmara desejava prestar-lhe uma homenagem particular, antes daquela oficial. Assim eu fiz. No dia aprazado, o vereador foi buscar-me no hotel onde a Câmara me havia colocado, e ao chegar às 19 horas, a Câmara estava toda reunida com pouquíssimas pessoas. Ao passar pelo foyer da Câmara, eu vi uma linda exposição de arte, mas não pude deter-me. Entramos e antes de que houvesse a reunião, o presidente da Câmara me disse, Divaldo, eu vou lhe dar o mais importante presente que você já recebeu na sua vida. Eu então sorri de mim para comigo e perguntei-me, será que ele sabe dos presentes que eu já recebi? E fiquei expectante, quando dois vereadores foram à sala de entrada e trouxeram um rapaz de óculos rei estava na moda, vestido mais ou menos de uma forma extravagante, moreno, com o cabelo rasta, fare, que eu acho lindo. E então ele vinha andando com algo na mão, e então o presidente disse, Divaldo, você o conhece? Eu disse, claro, mas como sabe, ele está adulto, está de óculos pelo andar, eu conheço o baiano pela ginga do corpo, como carioca pela ginga do samba, é meu filho fulano, então ele sorriu, tirou o óculos, ele disse, é meu filho, desemascare um pouco, volte à realidade, que pena não poder tirar essa peruca rastafari da cabeça, então ele sorriu, disse, o senhor não mudou nada, não é que eu digo, mudei, para melhor, imagine o que eu era, se ainda estou assim, sorrimos, ele deu-me um abraço, e então ele disse, tio, eu resolvi quebrar a minha promessa, procurar o Senhor antes de cometer um crime, eu hoje sou artista plástico, eu trabalho com areias, eu sou retratista da alma, quando alguém me convida para fazer o um seu retrato, eu peço para ficar na casa por uma semana, para conhecer a alma da pessoa, porque copiar a máquina faz melhor, eu retrato a alma, eu quero dar-lhe um presente, eu retratei a sua alma, e me entregou um quadro, todos me olharam e me vi constrangido a desenrolar um embrulho, na incerteza de que alma seria, será que é o retrato de Dorian Gray? Aquela coisa trágica no fim, mas quando eu abri, eu tive realmente um choque, 
era a minha alma, não era talvez a minha fisionomia, havia algo nos olhos, no sorriso, ele que me conhecia bem, perguntou, então velho, imagina que atrevimento, chamar uma coisa dessa de velho, então velho, é a sua alma ou não? E ele disse, você me conhece meu filho, você retratou-me realmente a alma, muito obrigado, ele me deu um abraço, e naquele abraço eu lhe perguntei, alguma vez, você teve vontade de matar alguém? Muitas, principalmente os marchãs, toda vez que eu ia expor em certas galerias, porque sou afrodescendente, o preconceito, a ambição, desejar enrolar-me, trair-me, desejaram ludibriar-me, e eu me armei de faca, a ideia do passado, punhal, me armei de faca, e quando eu avancei para vingar-me, eu vi o Senhor dizendo primeiro, você tem que me matar a mim, porque eu fracassei, eu então nunca poderia fazer isso com o Senhor, então não matei ninguém, e tem ressentimentos meu filho, tinha, tinha muitos ressentimentos, que estou diluindo, à medida que eu pinto as almas, e você já pintou a sua alma, já tentei tio, eu me olhei no espelho, e ainda vejo um pouco as marcas do criminoso de ontem, estou esperando a libertação, desse atavismo reencarnacionista, para um dia lhe mandar o retrato da minha alma, renovada em nosso Senhor Jesus Cristo, através das lições de Allan Kardec, e deu-me um abraço profundo, como sendo uma das mais belas lições de vida, meu filho hoje é importante, não vou dizer o seu nome artístico, mas é realmente importante, porque ele venceu-se a si mesmo, herói não é aquele que mata os outros, que vence os outros, nós podemos vencer outrem pela calúnia, pelo ardio, através do revólver, com veneno, por intermédio da calúnia principalmente, através de qualquer arma, mas para vencer-se, é necessário reunir todas as forças, deste milagre que é a vida interior, o Deus interno, para que Ele possa diluir, as nossas paixões, acalentadas, através dos milênios, então, as lições de vida, que encontramos pelo cotidiano,